والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاتقوا الله عباد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا سنهم الله ستي وشواتي قلعي سهودري سهودري ماري سهورتو قلعي سورة الفرقان اندي അവസാന ഭാഗങ്ങളിലൂടെയാണല്ലോ നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇബാദുർ റഹ്മാൻ റഹ്മാനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഉത്തമരായ ദാസന്മാരുടെ പ്രത്യേകതകളും സവിശേഷതകളും വിശദമായി തന്നെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ആയത്തുകളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതാനും ആയത്തുകൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി അല്ലതീന യംഷൂന അലല്ലർലി ഹൗന വഇദാ ഖാത്തബഹുമുൽ ജാഹിലൂന ഖാലു സലാമ വല്ലതീന യബീതൂന ലി റബ്ബിഹിം സുജ്ജദൻ വഖിയാമ വല്ലതീന യഖൂലൂന റബ്ബന സ്വിഫു അന്ന അദാബ ജഹന്നം ഇന്ന അദാബഹ കാന ഗറാമ إنها ساءة مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما قرأي كارين الله دل آوي شاشن انغل لولا نمو المنسل آكو كي يونداي تدرنو غند ونيت تولا آيات تغلان جان ننغل اكل پيچ تولا دل ادين ده ഓരോന്നും നമുക്ക് വിശദമായി തന്നെ വിവരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഗ്രഹിക്കേണ്ടതുമുണ്ട് വല്ലതീന ലായതൊഴൂന മാഹി ഇലാഹൻ ആഹറ ഈ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്ക് മുമ്പിൽ വിവരിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് വല്ലതീന അവർ എങ്ങനെയുള്ളവരുമാണ് ആരാണി അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇബാദുർ റഹ്മാൻ റഹ്മാനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദാസന്മാർ അവരുടെ ഗുണങ്ങളാണല്ലോ പറയുന്നത് വല്ലതീന ലായതൊഴൂന മഹല്ലാഹി ഇലാഹൻ നാഹറ അള്ളാഹുവിനോട് കൂടെ വേറെ ഒരു ആരാധ്യനെയും വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവരുമാകുന്നു ഇതാണ് അതിൻ്റെ നേർക്കുനേരെയുള്ള അർത്ഥം വല്ലതീന അവർ എങ്ങനെയുള്ളവരുമാണ് ലായതൊഴൂന അവർ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവരാണ് 
വിളിച്ചു ഇവിടെ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് സാങ്കേതികമായ അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് ദ യദുഴു എന്നുള്ളതിന് ഭാഷയിൽ പല അർത്ഥങ്ങളുമുണ്ട് ഇസ്ലാമികമായ മാർഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രബോധനത്തിന് ദഴവത്ത് എന്നു പറയും മുസാനബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തൻ്റെ ജനതയെ തൗഹീദിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് റബ്ബി ഇന്നി ദഴവുത്തു കൗമി ലൈലൻ വനഹാറ എന്നാണ് എൻ്റെ രക്ഷിതാവെ ദഴവുത്തു കൗമി ഞാൻ എൻ്റെ ജനതയെ വിളിച്ചു ലൈലൻ വനഹാറ രാവും പകലുമൊക്കെ വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് അവരെ ദഴവത്തിനടത്തി അവരെ ക്ഷണിച്ചു പ്രബോധനം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കൊരാളിൽ നിന്നും ഒരു ക്ഷണമുണ്ടായാൽ അതിനും ദഴവത്ത് എന്ന് പറയും വിവാഹത്തിനുള്ള ക്ഷണം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വിളി ക്ഷണം അതിനൊക്കെ അത് പ്രയോഗിക്കും ഇവിടെ ആ നിലക്കുള്ള പ്രയോഗമല്ല മറിച്ച് സാങ്കേതികമായി തന്നെ നമ്മളൊക്കെ ദ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന ദ ഇരക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് വല്ലതീനാവർ എങ്ങനെയുള്ളവരുമാണ് ലാ യതൂന അവർ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവരാണ് അവർ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവരാണ് വിളിക്കാത്തവരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവരുമാണ് മാ അല്ലാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൂടെ ഇലാഹൻ ആഹറ വേറെ ഒരു ആരാധ്യനെയും വേറെ ഒരു ഇലാഹിനെയും അവർ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവരുമാകുന്നു ഈ ഭാഗമാണ് സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ളത് എന്താണിവിടെ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്ത് ആല പറയുന്നതിൻ്റെ പൊരുൾ എന്താണ് അള്ളാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹുവ അള്ളാഹു അവനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അവൻ മാത്രമാണ് ആരാധ്യൻ എന്നുള്ളതാണ് അതാണല്ലോ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അള്ളാഹു ഒഴികെ ഒരു ഇലാഹുവില്ല ഒരു ആരാധ്യനും ഇല്ല എങ്കിൽ അതിന് വിരുദ്ധമായി ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന തത്വത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് അതാവട്ടെ ഷിർക്കുമാണ് ഷിർക്ക് മഹാപാതകമാണ് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണിത് മറ്റേതെങ്കിലും പാപങ്ങളെ പോലെയല്ല ഷിർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ജാഗ്രതയോടെ കാണേണ്ടുന്ന സദാ റബ്ബിനോട് അതിൽ പെട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടുന്ന വിഷയമാണത് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പോലും തൗഹീദിന് വേണ്ടി അടരാടിയ തൗഹീദിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ഏറെ ത്യാഗം വരിച്ചിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ പേരിൽ അഗ്നികുണ്ടത്തിൽ എറിയപ്പെടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമും അള്ളാഹുവിനോട് ഷിർക്കിൽ നിന്ന് മോചനത്തിനായി തേടിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ രക്ഷിതാവേ എന്നെയും എൻ്റെ മക്കളെയും ഞങ്ങൾ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ആരാധിക്കുന്നതില്ലെന്ന് ഈ ഞങ്ങളെ അകറ്റേണമേ അഥവാ ഷിർക്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളില്ലെന്ന് കാവൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ഗുരുതരമാണ് വളരെ ഗൗരവമാണ് മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർ മരണത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തിൽ മക്കളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം മാ താബുദൂനമിം ബഹദി എന്നാണ് എനിക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുക എന്ന് തൗഹീദിൻ്റെ കാര്യമാണ് വളരെ പ്രധാനം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ നേർ വിപരീതമാണ് ഷിർക്ക് അത് വന്നു പോകാതിരിക്കുവാനുള്ള ജാഗ്രത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലാം അവരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി അബു മുസല്ലാഹ് അലി അറലി അള്ളാഹു വന്നുവിൽ എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു അയ്യുഹന്നാസ് ഇത്തക്കൂഹാദിർക്ക് فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبٍ نَمْلِي فَقَالَ مَنْ شَاءَ اللَّهُ لَهُ وَنْ يَقُولْ وَكَيْفَ نَتَّقِيهِ وَهُوَ أَخْفَى مِنْ دَبِيبٍ نَمْلِي يَا رَسُولَ اللَّهُ 
قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك منا نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه ولكن يقول لك ان محمد 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 Urumbinda Yeranya Varavine called Gopiamana the Urumba Richerich Varenda the Manasila Kangariula, Madinda Shabdangal Kula, Pachanamada Shadil Padula, Angana Gopiama in the Lakal, Urumba the Navaria, Adine called Gopiamana, Urumbinda Yeranya Varavine called Gopiama it a shirk cut on the Vidim, a polar alleged Odi to Sahabi Maril and the Ralich Odi Kayana, Pakaifa Nataki. Yangan Rasule, Wakaifan at the Ki, Wahuak firm in the Bib in Namli, Yarasul Allah in the Rasule, Urumbin the Yeranya Varavine, Karl, Gopiamana, then Gil Yangala, Yanganiana Dine, Suchikaga, Ebisalla, Valley, Salam Paranya, Vodakayana, Polo, Ningali Praga and Parene, Tamala Pratikan, Ula Pratanian, a body pick in the day. Allahumma inna na'udhu bika minna nushirika bika shay'an la shay'an na'ilamuhu wa nastaghfiruka lima la na'ilamuhu Allahumma Allahu we inna na'udhu bika Allahumma inna na'udhu bika minna nushirika bika shay'an na'ilamuhu wa nastaghfiruka lima la na'ilamuhu Allahu we la Inna na rudu bika nangal nino de kaval jodi kayana min anu shirika bika shayi ah yadun nine yum ninil nangal pangajer kunda dilanum nino de nangal kaval de dono nailamu nangaladine ariun nanelek arinu gonda nangal ori was to vine yum unine yum ninil pangajer kuna was ta nangal kavada rudurabe ni nangale katugolane. ونستغفرك لما لا نعلمه ونستغفرك عن ينغل نينود پرکلنے تیڑو گئیم چیئو گئیان لما لا نعلمه ينغل کریات والدوم کڑند بوگن نونڈنگ اللد ينغل کریات والدوم اللہ ویل ينغل پنگ جر کند دنے دن ينغل دا نینود پرکلنے چو دک گئیم چیئو نو اپول دعائی دا واجگ من دان اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه الله ويرن يغند ونن يمنن الفنق جير كنا بست ورارني ننجل كات غلنا أرياد ننجل لن والدم سنبابيش بوئنج ربي ننجل ننجل ما بيرك غيان بروكرنه جودي كويم جيونو سهودر ننجل إذا والر غورة ومان Samohatil, Tin Magalada Kutatil, Baha Buri Batsam Janangalam, Nelanil Kanavari Tin Mayan, Shirkanani, Silam, the Mokopati Pitcher in the Buri Batsa Janadayum, Allah who will wish us Ikun Nundangalum, Allah who will wish us Ikun the Dord of Pamdane, Avendamatra Mulla Gunangaleum, Visheshanangaleum, Matu Palari Lekum, Charti Kodutugundum, Matu Palarilum, Arobi Chugundum. Our Allah will shirk a chugunda and a very vicious second. The Perishud the Quran, Sura to Yusufil, Palare Kirtima, Itan and Ame, Padipikan and Wama, you Uminu Akasarum, Billahi, Illavahum, Shirikun, Our Illatiga Malagalum, Allah will vicious second Ilia, Our Mushirikalai Kondala de. Shirk Chayun Navarai Kondala, they are law who will love it. Latiga, whom we shall seek and Nilia Amalamanesila Kanam, Vidikarada Mahana, even as Uder Ali, a law who tell and Novara Yigayan Yan Chodi to a law who in the Rasuli Nodia, Rasul Allah, a law who in the Rasule, I use them be Arlam Abangalil, Tum, Valia, Papa Medana, and Papa Medana, 
ഇവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവനാണല്ലോ റബ്ബ് ആ റബ്ബിന് നീ സവന്മാരെ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ നീ സവന്മാരെ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് നീ അവന്റെ സവന്മാരെ നിശ്ചയിക്കലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു വല്ലാത്തവരോട് ആ നിലക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി തന്നെ റബ്ബിൻ്റെ മാത്രമുള്ള ഗുണങ്ങളെയും വിശേഷണങ്ങളെയും അവരിൽ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചവനായ റബ്ബ് ഏകനായ റബ്ബാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ മാത്രമുള്ള ഗുണങ്ങളും വിശേഷണങ്ങളുമുണ്ട് ആ ഗുണങ്ങളും വിശേഷണങ്ങളുമൊക്കെ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ചേർത്തിപ്പറഞ്ഞ് അവരോടും ആ നിലക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തേടുകയും ചോദിക്കുകയും സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് റബ്ബിന് സമന്മാരെ സങ്കല്പിക്കലാണ് അതാണ് ഷിർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മഹാപാതകം അള്ളാഹുവാണ് സൃഷ്ടാവ് എന്നറിയുന്ന ഒരാൾ അവന് മാത്രം പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങളിലോ അവകാശങ്ങളിലോ വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങളിലോ മറ്റാരെയെങ്കിലും അവനോട് സമമായി കൽപ്പിച്ച് അവരോട് പ്രാർത്ഥന നടത്തുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും കടുത്ത ശിർക്കായി മാറുന്നു വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയമാണിത് സഹോദരങ്ങളെ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഇത് നമുക്ക് വിവരിച്ച് തന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് പല പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഹുവാനോട് തേടുന്നത് പോലെ ഈ നിലക്കുള്ള ആളുകളോടും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് തേടുകയാണ് അള്ളാഹുവിന് ഭയപ്പെടും പോലെ ഇവരെയും ഭയപ്പെടുകയാണ് റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷ വെച്ച് പുലർത്തുന്നത് പോലെ ഇവരെ കുറിച്ചും പ്രതീക്ഷ വെച്ച് പുലർത്തുകയാണ് റബ്ബിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളെ പുറമായി കൊണ്ട് ഇവരെയും സ്നേഹിക്കുകയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അഴിപാദത്തിൻ്റെ ഏതെല്ലാം അന ഇനങ്ങളുണ്ടോ അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്കും തിരിച്ചുവിടുമ്പോൾ റബ്ബിനെ അതാ സമന്മാരെ സങ്കല്പിക്കലായി മാറുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കടുത്ത തെറ്റാണത് എന്ന് ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടുന്ന വിഷയമാണ് സഹോദരന്മാരെ ആയത്തിലിപ്പ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൂടെ മറ്റു ഇലാഹിനെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവരുമാണവർ എന്നല്ലേ സ്വാഭാവികമായും അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയമുണ്ട് ആ സംശയം നമ്മൾ തീർക്കണം അതെന്താ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇലാഹൻ അഹറ എന്നല്ലേ മറ്റൊരു ഇലാഹിനോട് മറ്റൊരു ഇലാഹിനോട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പുറമേ മറ്റൊരു ഇലാഹിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവരെന്നല്ലേ ഇവിടെ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതും ഒക്കെ ചെറുക്കാകണമെങ്കിൽ അവരെ ഇലാഹാണെന്ന് നമ്മൾ പറയണം അവരെ ഇലാഹാണെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം പോലും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിനെ പോലെ തന്നെ സ്വതന്ത്രമായ ആരിൽ നിന്നും കിട്ടാത്ത സ്വയം കഴിവുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചാലേ ആ ആളുകളോട് തേടുന്ന തേട്ടം ശിർക്കായി മാറുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ചില ആളുകൾ ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ശരിക്കും ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന വിഷയമാണിത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്ക് പലരും ഇവിടെ സമൂഹത്തിൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റബ്ബല്ലാത്തവരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹുവിനോട് തേടുന്നത് പോലെ അവർ സൃഷ്ടികളോടും തേടുകയാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെയൊക്കെ നാടുകളിൽ ശേഖുമാരോട് മരണപ്പെട്ടു പോയ മഹാത്മാക്കളോട് അതുപോലെ തന്നെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമയോട് അതുപോലെ തന്നെ ഔലിയാക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരോട് ബീവിമാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരോട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളോടൊക്കെ ആളുകൾ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് സന്മാർഗത്തിലാക്കണേ ഞങ്ങളെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തരണേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നരകത്തിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് രോഗം ഞങ്ങൾക്ക് ശമിപ്പിച്ച് തരേണമേ ശിഫ നൽകണമേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധികളിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളിലും ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ തുണയേകണേ എന്ന് അവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരോട് വളരെ നസീഹത്തോട് കൂടെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അള്ളാഹു വിരോധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് റബ്ബല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കലാണ് 
അത് ശിർക്കായി മാറുന്ന ഗുരുതരമായ പാപമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പുറത്തുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്ന ചില ന്യായങ്ങളുണ്ട് അതെന്താണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് വിളിച്ച് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ആ വിളിയും സഹായത്തേട്ടോമൊന്നും ശിർക്കാവുകയില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ അവരെ കുറിച്ച് ഇലാഹാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികളാണെന്നേ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ അവർക്ക് സ്വന്തമായി കഴിവുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അവരുടെ കഴിവുകൾ മുഴുവനും അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുള്ള കഴിവുകളാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വയം പര്യാപ്തത അള്ളാഹുവിൽ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനോട് കൂടെ മറ്റുള്ളവരോട് ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതും തേടുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുമൊന്നും അവർക്ക് സ്വയം പര്യാപ്തതയുണ്ടെന്ന നിലക്കല്ല അവരൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളാണ് അവരുടെ കഴിവുകൾ മുഴുവനും അള്ളാഹു കൊടുത്തതാണ് എന്ന നിലക്കേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുള്ളോ തേടുന്നുള്ളോ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് എങ്കിൽ സഹോദരന്മാരെ ആ വാദം നിലനിൽക്കാവത നിലനിൽക്കാവുന്ന വാദമല്ല അത് നിലനിൽക്കുന്ന വാദമല്ല കാരണം ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ ആ വാദത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വാദം ഇവർ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും അവരുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യമായി കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇക്കാണുന്ന പുസ്തകം നോക്കൂ ഇസ്തിഹാസ എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇസ്തിഹാസ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മരിച്ചുപോയ മഹാത്മാക്കളെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ശിർക്കല്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു സഖാഫിയാണ് ആ പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ പത്താമത്തെ പേജിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചുരുക്കി പറയട്ടെ സംക്ഷിപ്തം ഇതാണ് ഒരു വിശേഷണം അള്ളാഹുവിൻ്റെതിന് തുല്യമാകണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശേഷണം അപരനിൽ ആരോപിച്ചതായി പറയണമെങ്കിൽ അവ സ്വയം പര്യാപ്തതയുള്ള വിശേഷണങ്ങൾ ഉദാഹരണം കാഴ്ച കേൾവി ആയിരിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ പോലെ കാണുമെന്നോ കേൾക്കുമെന്നോ ഒരു വലിയനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ശിർക്കാവുകയില്ല കാരണം സ്വയം പര്യാപ്തത ചാർത്താതെയാണ് ഈ പ്രയോഗം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാചകമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് എന്താ ഇവിടെ വിഷയമെന്നോ ശരിക്കും പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അബദ്ധത്തിൽ വീണുപോകും എന്താണ് ഇവിടെ വിഷയം അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവ താലാക്ക് മാത്രമുള്ള ഗുണങ്ങളും വിശേഷണങ്ങളും അത് മറ്റുള്ളവരിലും സങ്കല്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഉദാഹരണം റബ്ബ് മാത്രമാണ് എല്ലാം കേൾക്കുന്നവൻ റബ്ബ് മാത്രമാണ് എല്ലാം കാണുന്നവൻ അഥവാ സമീ എല്ലാം കാണുന്നു എന്ന നിലക്കുള്ള സമീ അള്ളാഹുവാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം കാണുന്നവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ബസീർ അവനും അള്ളാഹുവാണ് എന്നാൽ ഔലിയാക്കന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് റബ്ബല്ലാത്തവരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ ഉലിയാക്കളെ കുറിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നത് അവരും എല്ലാം കേൾക്കുമെന്നാണ് അവരും എല്ലാം കാണുമെന്നാണ് ആ വിശ്വാസം അവർക്കില്ല എന്ന് ആരും പറയരുത് കാരണം ആ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രവൃത്തി കേവലം വിഡ്ഢിത്തമാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമല്ലേ അള്ളാഹുവെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന വിശ്വാസം എന്താണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു കേൾക്കും ഞാൻ എവിടെയാണെങ്കിലും അള്ളാഹു എന്നെ കാണും എവിടെ വെച്ച് ഉറക്കയോ പതുക്കയോ ഇരുട്ടത്തോ വെളിച്ചത്തോ ഏത് ഘട്ടത്തിൽ ആകാശത്തിലോ കരയിലോ കടലിലോ എവിടെ വെച്ച് ഞാൻ അള്ളാഹുവെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചാലും എൻ്റെ റബ്ബ് എന്നെ കാണുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിവർത്തിച്ചു തരുവാൻ അള്ളാഹുവിന് കഴിവുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ഭാഷയും അവന് പ്രശ്നമല്ല എല്ലാം അവന് മനസ്സിലാകും എന്ത് കാര്യത്തിന് ചോദിച്ചാലും അതെല്ലാം നിവർത്തിച്ചു തരാനും അവന് കഴിയും ഇങ്ങനെ ഞാൻ എവിടെയാണെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കും എന്നെ കാണും എൻ്റെ മനസ്സറിയും എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നിവർത്തിച്ചു തരാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഏത് ഭാഷയിലാ സംസാരിച്ചാലും അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാർ കോടാനുകോടി സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഒരായിരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തേടിയാലും അതൊക്കെയും വേറെ വേറെ വേർതിരിച്ച് കേട്ട് ഉത്തരം ചെയ്യുവാനും കഴിയും ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിനോട് തേടുമ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് ആർക്കും തർക്കമില്ലല്ലോ ഇതിൽ അതേ അവസരത്തിൽ ഈ സ്ഥാനത്തത മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഹെ രക്ഷിക്കണേ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഹെ രക്ഷിക്കണേ എന്നൊരാൾ വിളിക്കുമ്പോൾ 
അയാളിലും ഈ വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വരികയാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്ന വിളി ഞാൻ എവിടെ വെച്ച് വിളിച്ചാലും ശൈഹവറുകൾ എന്നെ കേൾക്കും എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും വിളിക്കുന്ന എന്നെ കാണും എൻ്റേതായ ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും ഞാൻ പറയാതെ തന്നെയും എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള വിചാര വികാരങ്ങൾ ശൈഹവറുകൾ കാണും അറിയും മനസ്സിലാക്കും ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചാലും അതൊക്കെ തരുവാനുള്ള കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഏത് ഭാഷയിൽ വിളിച്ചാലും ആ വിളിയൊക്കെ ഏത് ഭാഷക്കാരനാണെങ്കിലും അതൊക്കെയും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഒരായിരം ആളുകൾ ഒരായിരം സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഒരായിരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തേടിയാലും അതൊക്കെയും വേർതിരിച്ച് വേർതിരിച്ച് കലമ്പലില്ലാതെ ഇടകലരാതെ അതൊന്നും കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ വേറെ വേറെ തന്നെ കേട്ട് ഉത്തരം ചെയ്ത് അത് നിവർത്തിച്ചു തരുവാനും ശൈഹവറുകൾക്ക് സാധിക്കും ഈ നിലക്കൊക്കെയുള്ള വിശ്വാസം ശൈഹവറുകളെ സംബന്ധിച്ചും വെച്ച് പുലർത്തുന്നുണ്ട് ശൈഹവറുകളെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല റബ്ബല്ലാത്ത ആരോടൊക്കെ ആരൊക്കെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ ആരെയൊക്കെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ അവരെ കുറിച്ചെല്ലാം ഈ വിശ്വാസമുണ്ട് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഇത് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താലാക്ക് മാത്രമുള്ള ഗുണമാണ് വിശേഷണങ്ങളാണ് ഈ വിശേഷണത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ പങ്കുചേർത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ശിർക്ക് വന്നത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വസ്തുത എന്നാൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ കർത്താവ് അവകാശപ്പെടുന്ന വിഷയം നിങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു ഒരു വിശേഷണം ആ വാചകം ഇനി ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു വിശേഷണം അള്ളാഹുവിൻ്റേതിന് തുല്യമാകണമെങ്കിൽ അഥവാ അള്ളാഹു കാണും പോലെ കാണും അല്ല കേൾക്കും പോലെ കേൾക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാചകം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരു വിശേഷണം അള്ളാഹുവിൻ്റേതിന് തുല്യമാകണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശേഷണം അപരനിൽ ആരോപിച്ചതായി പറയണമെങ്കിൽ അവ സ്വയം പര്യാപ്തതയുള്ള വിശേഷണങ്ങളായിരിക്കണം അഥവാ അള്ളാഹുവിനെ പോലെ കാണും അള്ളാഹുവിനെ പോലെ കേൾക്കും എന്നൊക്കെ ഒരാളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലൊരു തകരാറുമില്ല അത് സ്വയം കഴിയും സ്വയം കാണും അല്ല കൊടുക്കാത്ത കഴിവ് കൊണ്ട് കേൾക്കും അല്ല കൊടുക്കാത്ത കഴിവ് കൊണ്ട് കാണും അല്ല കൊടുക്കാത്ത കഴിവ് കൊണ്ട് കഴിയും എന്നൊക്കെ വിശ്വസിച്ചാലേ അത് ശിർക്കാവുകയുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത വരി നോക്കൂ അള്ളാഹുവിനെ പോലെ കാണുമെന്നോ കേൾക്കുമെന്നോ ഒരു വലിയനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ശിർക്കാകൂല വഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് അല്ല കാണും പോലെ കാണും അല്ല കേൾക്കും പോലെ കേൾക്കും അജ്മീർ ഹോജ എല്ല അല്ല കാണും പോലെ എല്ലാം കാണും അല്ല കേൾക്കും പോലെ എല്ലാം കേൾക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ പോലെ കാണുമെന്നോ കേൾക്കുമെന്നോ ഒരു വലിയനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ശിർക്കാവുകയില്ല കാരണം സ്വയം പര്യാപ്തത ചാർത്താതെയാണ് ഈ പ്രയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ സ്വയം പര്യാപ്തത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്താണ് അള്ളാഹുവിന് ഈ കഴിവുകളൊന്നും മറ്റെവിടെ നിന്നും കിട്ടിയതല്ല അവനിൽ സ്വയം ഉള്ളതാണ് ഇതേപോലെ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ കുറിച്ചും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് ഇപ്പൊ ഷെയ്ഹുമാർക്കുള്ള കഴിവുകളൊക്കെ അല്ല കൊടുക്കാതെ തന്നെ അവർക്ക് കാണാനും കേൾക്കാനും അറിയാനും ഒക്കെ കഴിയും എന്ന് വിശ്വസിച്ചാലേ ശിർക്കാവോ മരിച്ച് അള്ളാഹു കൊടുത്ത കഴിവ് കൊണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാം കാണാനും എല്ലാം കേൾക്കാനും എല്ലാം അറിയാനും എല്ലാത്തിനും നിവർത്തിച്ചു തരാനും ഒക്കെ കഴിയും എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ അതിൽ യാതൊരു തകരാറുമില്ല എന്നാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ കർത്താവ് അവകാശപ്പെടുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ഇത് അബദ്ധമാണ് ഇത് അബദ്ധമാണ് കാരണം സ്വന്തമായി കഴിവുള്ള സ്വന്തമായി തന്നെ ആരിൽ നിന്നും കിട്ടാത്ത കഴിവുള്ള മറ്റൊരു പങ്കുകാരനുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചാലേ ശിർക്കാകൂ എന്നാണെങ്കിൽ അറേബ്യൻ ജനതയിൽ അടക്കം ഇനി അതല്ല ശിർക്കിൻ്റെ ഉത്ഭവ കാലത്തുണ്ടായ ആ സമൂഹത്തിലുണ്ടായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പോലും നമുക്ക് ഷിർക്ക് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഷിർക്കിൻ്റെ ഉത്ഭവം എവിടെയായിരുന്നു മഹാനായ നോഹിനബി അലഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാമിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അഥവാ അദ്ദേഹം നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇവിടെ ഷിർക്കിൻ്റെ തുടക്കം നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം എപ്പോഴാ ഷിർക്ക് തുടങ്ങിയത് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാമിൻ്റെയും നോഹി നബി അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെയും കാലഘട്ടത്തിനിടക്ക് പത്ത് തലമുറകൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അവരിൽ അത്ര ഗൗരവത്തിൽ ഒരിക്കലും മറ്റു പാപങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഷിർക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് എന്നാൽ നോഹി നബി അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം 
നിയോക്തനാകുന്ന നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ജനത ആ ജനതയിലേക്ക് നോഹനബി അലഹി സ്വലാം നിയോഗിക്കപ്പെടാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണ് അവരിൽ ഷിർക്കിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ ഷിർക്കിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നത് ഏത് വിധത്തിലായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരിൽ ഷിർക്ക് വന്നത് അവർ അഞ്ച് ആളുകളെ പ്രത്യേകമായി കൊണ്ടവർ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി ആരാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നേർച്ച ചെയ്യാം അവർക്ക് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ആരാധന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് നേർച്ച നൽകുക അവർക്ക് വേണ്ടി അറിവ് നടത്തുക ആ രൂപത്തിലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ വിവാദത്തിൻ്റെ ഇനങ്ങളിൽ വരും അപ്പം ഇവർ പല പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇവരുടെക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിരുന്നു വിവാദത്തുകൾ ചെയ്തിരുന്നു ആ രൂപത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് അതിനൊരു സാഹചര്യം അവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം എങ്ങനെയാണ് സാഹചര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അത് കൃത്യമായി തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നുഹനബി അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ജനതയിൽ അഞ്ച് മഹാന്മാരായ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അഞ്ചാളുകളുടെ പേരാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ നുഹനബി അലഹി സ്വലാം ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് വന്ന് ലായിലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പ്രബോധനം നടത്തിയപ്പോ ആ നാട്ടിലെ പ്രമാണിമാര് ആ നാട്ടിലുള്ള ജനതയോട് പറഞ്ഞ വാചകമാണിത് എന്ത് അവർ പറഞ്ഞു വക്കാലു അവർ പറഞ്ഞു ലാ തതറുന്ന ആലിഹത്തക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ആരാധ്യന്മാരെ ഒന്നും വിട്ടുകളയരുതേ ഉപേക്ഷിക്കരുതേ നൂഹിൻ്റെ ഈ വർത്താനം കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവരെയൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കരുത് ആരെയൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു വലാ തതറുന്ന നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയരുതേ വദ്ദൻ വദ്ദിനേയോ വലാ സുവാഅൻ സുവാഴിനേയോ വലാ യഹൂസ യഴൂക്കിന് യഹൂസിനേയോ വ യഴൂക്ക യഴൂക്കിനേയോ വനസ്ര നസ്റിനേയോ ഒല യഹൂസ വ യഴൂക്ക വനസ്ര ഈ അഞ്ചാളുകളെയും വിട്ടുകളയരുത് ഈ അഞ്ചാളുകൾക്ക് ഇവർ ഇബാദത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണ് മനസ്സിലാക്കണം ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം അനുബിൻ അബ്ബാസ് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഈ അഞ്ചാളുകൾ ആരാണ് നുഹനബി അലഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാമിന്റെ ജനതയിൽപ്പെട്ട സ്വാലിഹീങ്ങളായ ആളുകളുടെ നാമങ്ങളാണ് ഈ പേരൊക്കെ ഈ നാമങ്ങളൊക്കെ എന്ത് വദ് സുവാഴ് യഹൂസ് അഴൂക്ക് നസർ ഇതൊക്കെ നുഹനബിയുടെ ജനതയിലെ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ പേരാണ് ഫലമ്മ ഹലക്കു ഇവർ മരിച്ചപ്പോൾ ഈ സാലിഹീങ്ങൾ മരിച്ചപ്പോൾ ഔഹഷൈത്വാനുല കൗമിയും ഈ സാലിഹീങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ നല്ല മനുഷ്യന്മാരായിരുന്നു അവർ മുഖേന അഥവാ അവർ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ ജനങ്ങൾക്ക് മഴ കിട്ടിയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ദുആക്ക് ഇജാബത്തുണ്ടായിരുന്ന റബ്ബിനോട് അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സതുവൃത്തരായ ആളുകളായിരുന്നു ഇവർ അങ്ങനെ ഇവർ മരിച്ചപ്പോൾ ഷൈത്താൻ ആ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ദുർബോധനം കൊടുത്തതെന്താ അവർ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ചില പ്രതിഷ്ഠകൾ ഉണ്ടാക്കുക അവരുടേതായ രൂപങ്ങളിൽ ചില രൂപങ്ങളും പ്രതിഷ്ഠകളുമൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക എന്നിട്ട് അവരുടെ പേര് അതിന് നൽകുക എന്തിനാ എന്തിനാ അത് ആരാധിക്കാനും വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒന്നുമല്ല അവരുടെ അവരെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിത രീതിയും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമൊക്കെ ഓർത്ത് അതുപോലെ നമുക്കും ആവേശം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പ്രതിമകളിൽ നിന്ന് വിഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അതിനെ ആരാധിക്കാനല്ലാതെ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് അതൊക്കെ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓർമ്മ ഉണ്ടാകും ആ ഓർമ്മ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവരൊക്കെ ജീവിച്ച അതേ രൂപത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി അങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ല ഉദ്ദേശം എന്ന പേരിൽ ഒരു ദുരുദ്ദേശം മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ ചെകുത്താൻ കുത്തിവെച്ചു അങ്ങനെ ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇവർ മരിച്ചപ്പോൾ ഇവരുടെ പേരിൽ അവർ ഇരുന്നിരുന്ന ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ അവരുടെ പേരിൽ പ്രതിഷ്ഠകൾ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ അവർ ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവർക്ക് ആരാധനയൊന്നും ജനങ്ങൾ നൽകിയില്ല ഫലം തൊഴുപത് ആരാധിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നാൽ ആ തലമുറ അങ്ങ് നശിച്ചു പോയി അടുത്ത തലമുറ വന്നു ഹത്തായിദ ഹലക്ക ഉലായിക്ക വനുസിഹൽ അഥവാ ആ തലമുറ അങ്ങ് നശിച്ചു പോയി പിന്നീട് ഇവർ എന്തിനാണ് ഈ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നോ എന്ത് ലക്ഷ്യത്തിലായിരുന്നു എന്നോ എന്നുള്ള അറിവുകളെല്ലാം അങ്ങോട്ട് ദുർബലമാക്കപ്പെടുകയും അതൊക്കെ മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ റുബിദത്ത് ഇവർ പിന്നെ ആരാധിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ആരാധിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങി മനസ്സിലാക്കണം ആ രൂപത്തിലുള്ള 
ചിന്താഗതിയാണ് അവരിലേക്ക് ശൈത്താൻ കുത്തിവെച്ചത് അവരിലേക്ക് ശൈത്താൻ കുത്തിവെച്ചു കൊടുത്തത് എന്താണ് ഇവർ മറ്റുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഈ സമൂഹത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് ഒരു അഞ്ചാളുടെ മാത്രം പ്രതിമ എന്താ ലോകത്തിങ്ങനെ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾ അതുകൊണ്ട് അവരെയൊക്കെ ആരാധിച്ചോളൂ അവരെ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് മഴ കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് അവരെയൊക്കെ ആരാധിച്ചോളൂ അങ്ങനെ ആ ജനത പിൽക്കാല ജനത വെറും സ്മാരകമായി കൊണ്ട് ആദ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ പിൽക്കാല ജനത ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി അവിടെയാണ് ഷിർക്കിൻ്റെ ഉത്ഭവം ആ സമയത്താണ് മഹാനായ നോഹനബി അലഹി സ്വലാം ലാഹ ഇല്ല എന്ന ആദർശ പ്രബോധനവുമായി കൊണ്ട് വരേണ്ടി വന്നത് ആ ജനതയുടെ മുമ്പിൽ വന്നുകൊണ്ട് ആദർശത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ പ്രഖ്യാപനം പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നത് അപ്പോഴാണ് ലാഹ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമൂഹത്തിന് കണ്ടുകൂടാതെയായി അതുകൊണ്ടാണ് നുഹനബി അലഹി സ്വലാം ലാഹ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത് ഇനി നമ്മൾ വദ് സുവാഴ് യഹൂസ് യഴൂത്ത് നസിർ ഇവയെയൊക്കെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പനോഹ് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് അവരുടെ അണികൾക്ക് അവർ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നത് എന്ത് ലാത്തതറുന്നാലിഹത്തക്കും നിങ്ങളുടെ ആരാധ്യന്മാരെ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് വിട്ടുകളയരുത് വലാത്തതറുന്നാ നിങ്ങൾ വിട്ടുകളയരുതേ വദ്ദൻ വല സുവാഴൻ വല യഹൂസ് വയഴൂക്ക വനസിറാ ിങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ആരാധ്യന്മാരെ നിങ്ങൾ നോഹിന്റെ ഈ വർത്തമാനം കേട്ടുകൊണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ചു കളയരുതേ വിട്ടുകളയരുതേ കൈവെടിയരുതേ എന്ന് നോഹനബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രമാണിവർഗം അവരിലെ ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചു നാം കുറുഹാൻ പറയുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ഈ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കണം നോഹനബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ജനതയിലാണല്ലോ ഷിർക്കിന്റെ തുടക്കമുണ്ടായത് ആ അഞ്ച് ആളുകളെ കുറിച്ച് നോഹനബി അലഹി സ്വലാം വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ ജനങ്ങൾ ആ അഞ്ച് ആളുകളാണ് വദ്ദ് സുവാഴ് യഹൂസ് യഴൂക്ക് നസിർ തുടങ്ങിയവരാണ് ആകാശഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടാവ് എന്നോ അവരാണ് അള്ളാഹുവിനെ പോലെ സ്വന്തമായി കഴിവുള്ളവരാണെന്നോ സ്വയം പര്യാപ്തതയുള്ളവരാണെന്നോ അള്ളാഹു കൊടുക്കാത്ത സ്വന്തമായ ത നിലക്ക് തന്നെ എല്ലാം കാണാനും കേൾക്കാനും അറിയാനും ചെയ്യാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ഒക്കെ കഴിവുള്ളവരാണ് എന്ന് അവരെ കുറിച്ച് ഈ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഷിർക്ക് വന്നത് എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും രേഖയുണ്ടോ ഒരു രേഖയും കാണാൻ കഴിയൂല അപ്പൊ വളരെ കൃത്യമാണെന്ത് ഇലാഹാണ് എന്നൊരു കൂട്ടരെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇലാഹാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അഥവാ നിങ്ങളിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത ആരും തരാത്ത കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ടുണ്ട് എന്നൊരാളെ കുറിച്ച് വിശ്വസിച്ചാലേ ഷിർക്ക് വരൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്കിൽ നോഹനബിയുടെ ജനതയിൽ ഷിർക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇത് തന്നെയല്ലേ അറേബ്യൻ മുഷിരിക്കുകളുടെയും അവസ്ഥ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ജനത ലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് അറേബ്യൻ മുഷിരിക്കുകളോട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അബൂജഹിൽ അടക്കമുണ്ടായിരുന്ന മുഷിരിക്കുകൾ അവർ ആരാധിച്ചിരുന്ന ലാത്ത ഉസ മനാത്ത ഹുബില് അതുപോലെ തന്നെ ഇബ്രാഹിം ഇവരുടെയൊക്കെ ഇവരുടെയൊക്കെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന ചിത്രങ്ങളും പ്രതിഷ്ഠകളും ഇവരൊക്കെ ആകാശഭൂമികൾ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാക്കളാണെന്നോ അവരാണ് റിസുക്ക് തരുന്നതെന്നോ അവരാണ് മഴ വയ്യിപ്പിക്കുന്നതെന്നോ അവരാണ് ജനിപ്പിക്കുന്നതും ആകാശഭൂമികൾ സൃഷ്ടിച്ചതെന്നുമെന്നോ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായ കഴിവുണ്ട് അള്ള കൊടുക്കാത്ത നിലക്കുള്ള സ്വന്തമായ കഴിവ് അള്ളാനെ പോലെ ഇവർക്കുമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ടാണോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലാം അവരെ എതിർത്തത് അല്ല അറേബ്യൻ മുഷിരിക്കുകളുടെ വിശ്വാസം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഖുർആൻ ധാരാളം സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ആകാശഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടാവ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലാത്തയാണ് ഉസ്സയാണ് എന്നല്ല അവർ പറയാറുള്ളത് അള്ളാഹു ആണെന്നാ പറഞ്ഞിരുന്നത് മഴ തരുന്നതാര് രസക്ക് തരുന്നതാര് എല്ലാ കഴിവുകളുടെയും ഉടമയാര് എല്ലാം കേൾക്കുകയും എല്ലാം കാണുകയും ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ ആര് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമയാര് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതാര് ആരുടെയും സംരക്ഷണം ആവശ്യമില്ലാത്തത്ര ഏറ്റവും വലിയ കഴിവിൻ്റെ ഉടമയാര് എന്നൊക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മുഷിരിക്കുകളോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടാൽ അവരും മറുപടി പറഞ്ഞിരുന്നത് അള്ളാ എന്നായിരുന്നു പിന്നെ എന്തിനാ അവരോട് നബിതങ്ങൾ ലായിലാഹ ഇല്ലെന്ന് പറയേണ്ടി വന്നത് അവർക്ക് സ്വന്തം കഴിവുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ടാണോ അല്ല മറിച്ച് അവർ അവകാശപ്പെട്ടത് എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഇവർക്കൊക്കെ വിവാദത്തെടുക്കുന്നത് 
അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഞങ്ങളെ അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഇവർ ഞങ്ങളെ അടുപ്പിക്കണം കേട്ടോ ഇവർക്ക് സ്വന്തം കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവരെന്തിനാ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കണ് അപ്പൊ അള്ളയാണ് സ്വതന്ത്രമായി കഴിവുള്ള എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവൻ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ അല്ല കൊടുത്ത കഴിവേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവരിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഇവർക്ക് ഭാരത്ത് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹൗലായി ഷുഫാ ഇവരൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അത്യുന്നതനായ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നേടിത്തരാൻ വേണ്ടി റെക്കമെന്റ് പറയുന്ന റെക്കമെന്റുകാരാണ് എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചത് അല്ല അള്ളഹാനെ പോലെ സ്വന്തം കഴിവുള്ളവരാണ് എന്നല്ല അവരുടെ തെൽബിയത്ത് പോലും അതായിരുന്നു ഹജ്ജിൽ അവർ മുഴക്കിയിരുന്ന തെൽബിയത്ത് വളരെ കൃത്യമാണല്ലോ ഹരീസാണ് ഏത് ഇത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ തെൽബിയത്തല്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾ തുടങ്ങും പോലെ അവരും തുടങ്ങിയിരുന്നത് എന്ത് ലബ്ബൈക്ക് അള്ളാഹും അലബ്ബൈക്ക് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതാ വരുന്നു ലാ ശരീഖലക്ക നിനക്കൊരു പങ്കാളിയും ഇല്ല എന്ന് പറയും പിന്നെ പറയാണ് ഈ ഇല്ല ശരീഖൻ ഒരു പങ്കാളി നിനക്കുണ്ട് ആ പങ്കാളി എങ്ങനെയാണ് അള്ളഹാനെ പോലെ സ്വതന്ത്രമായി എല്ലാം കേൾക്കാനും എല്ലാം കാണാനും സ്വന്തം കഴിവുള്ളവരാണോ അല്ല ഇല്ലാ ശരീഖൻ ഹുവലക്ക ആ പങ്കാളി നിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് അഥവാ നിന്റെ കീഴിലാണ് ആ പങ്കാളി തംലിക്കുഹു ആ പങ്കാളിയെ നീയാണ് ഉടമപ്പെടുത്തുന്നത് ആ പങ്കാളിക്കൊരു കഴിവുമില്ല ആ പങ്കാളിയുടെ കഴിവുകളൊക്കെ നിന്റെ കഴിവുകളാണ് നീ കൊടുത്തതാണ് നർത്തം ഒമാ മലക്ക ആ പങ്കാളിക്ക് വല്ല കഴിവുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ആ പങ്കാളിക്ക് ഏതെങ്കിലും നിലക്കുള്ള കഴിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കഴിവുകളൊക്കെയും ഉടമയാരാണ് നീയാണ് ആ പങ്കാളിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു കഴിവുമില്ല ഇതല്ലേ അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നിട്ടും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ എന്തിനാ അതിനെ എതിർത്തത് എന്തിനാ അതിനെ എതിർത്തത് ആ തെൽബിയത്തിന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല എതിർക്കാൻ ഉണ്ടായ കാരണം എന്താ അള്ളഹാനെ പോലെ ഇവർക്കും കഴിവുണ്ട് എന്നല്ലോ അതിൽ പറഞ്ഞത് അള്ളഹാനെ പോലെ ഇവർക്ക് കഴിവില്ല ഇവരുടെ കഴിവുകളൊക്കെ അള്ളാഹ് നീ കൊടുത്തതാണ് എന്ന് തന്നെ സമ്മതിച്ചിട്ട് പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ അവരുടെ തെൽബിയത്തിന് എതിർത്തത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് സ്വന്തമായ കഴിവുണ്ട് എന്ന ഒരു ഒരു വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ശക്തിയെക്കുറിച്ച് വിശ്വസിച്ചാലേ ശിർക്ക് വരികയുള്ളൂ എന്നുള്ളതിന് പ്രമാണങ്ങളുടെ പിൻബലം ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഉപാധി നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് മുഷ്രിക്കുകൾക്കിടയിൽ ശിർക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും ഇതേപോലെ തന്നെ അവർ മറ്റൊരു പുസ്തകത്തിലും ഈ കാര്യം മറ്റൊരു വാചകത്തിലൂടെയായി എഴുതി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതേ അബദ്ധം സഹോദരങ്ങളെ ഏതാണത് ഷഹാദത്ത് കലിമ ഷഹാദത്ത് കലിമയും സുന്നി വിശ്വാസവും എന്ന പേരിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സമസ്തക്കാർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ നമുക്ക് ഇപ്രകാരം കാണാൻ സാധിക്കും അഷദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്താ അതിന് നൽകുന്ന അർത്ഥം സ്വയം ഉപകാര ഉപദ്രവത്തിന് കഴിവുള്ളവൻ അള്ളാഹു മാത്രമേയുള്ളൂ നോക്കണം അർത്ഥം വെക്കുന്നത് എന്താണ് സ്വയം ഉപകാര ഉപദ്രവത്തിന് കഴിവുള്ളവൻ അള്ളാഹു മാത്രമേയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് വെച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കേട്ടോളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരികളാണ് എത്ര അപകടമാണ് ഇത് വെച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവല്ലാത്ത ആരുടെ മുമ്പിലും ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് വെച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവല്ലാത്ത ആരുടെ മുമ്പിലും ഏത് ഗോഷ്ഠി കാണിച്ചാലും എത്ര താഴ്മ പ്രകടിപ്പിച്ചാലും എത്ര താഴ്മ പ്രകടിപ്പിച്ചാലും അത് അവർക്ക് ആരാധിക്കലാവുകയില്ല സഹോദരന്മാരെ എന്താണിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആ പുസ്തകത്തിലെ വരി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ഷഹാദത്ത് കലിമയും സുന്നി വിശ്വാസവും എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ പേജിലാണ് എഴുതുന്നത് അഷദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥ പറയണത് ഞാൻ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ച വിശദീകരണം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ അപകടം മനസ്സിലാക്കണം എന്താ ഇയാൾ എഴുതുന്നത് സ്വയം ഉപകാര ഉപദ്രവത്തിന് കഴിവുള്ളവൻ കണ്ടോ അപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉപകാരം ചെയ്യുക അല്ല കൊടുത്ത കഴിവൊന്നുമല്ല സ്വന്തമായി ഉപകാരം സ്വന്തമായി ഉപദ്രവം അപ്പൊ സ്വയം ഉപകാര ഉപദ്രവത്തിന് കഴിവുള്ളവൻ അള്ളാഹു മാത്രമേയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏതിൻ്റെ അശ്വതല്ല ഇല്ല ഇ
ആ നിലക്ക് ഒരാൾ വിശ്വസിച്ചാൽ ഇത് വെച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആരുടെ മുമ്പിലും ഏത് ഗോഷ്ഠി കാണിച്ചാലും എത്ര താഴ്മ പ്രകടിപ്പിച്ചാലും അത് അവർക്ക് ആരാധിക്കലാവുകയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ആരുടെ മുമ്പ് പോയിട്ട് ഇനി എത്ര തലകുത്തി മറിഞ്ഞാലും റുക്കൂൾ ചെയ്താലും സുജൂത് ചെയ്താലും എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും അവരുടെ മുമ്പിൽ വളരെ കൈകൂപ്പി നിന്ന് വിനയ പ്രകടനം നടത്തിയാലും എന്തന്നെ ആയിരുന്നാലും അതൊന്നും ശിർക്കാവൂല എപ്പോഴാ ശിർക്കാവുള്ളൂ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ വണങ്ങുന്ന വണങ്ങപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ഉണ്ടല്ലോ ഈ വണങ്ങപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്ത് വിശ്വസിക്കണം അള്ളഹാനെ പോലെ സ്വന്തം കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്വന്തമായി ഉപകാരം ഉപദ്രവം ഒക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ആളാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കണം അതല്ല അള്ളാക്ക് മാത്രമേ അതിന് കഴിയുള്ളൂ ഇയാൾക്കൊക്കെ അള്ള കൊടുത്ത കഴിവേ പരിക്കൊക്കെയുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എന്നുണ്ടെങ്കിലോ എനിക്ക് എന്തിൻ്റെ മുമ്പിലും ആരുടെ മുമ്പിലും പോയി എന്ത് ഗോഷ്ഠിയും ഏത് രൂപത്തിലുള്ള താഴ്മയും എനിക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാം അതവർക്ക് ആരാധിക്കലാകൂല എന്ന് ഇന്നാലില്ലാഹി വൈന്നാലിഹി റാജുൻ എത്ര അപകടമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇതാണ് ഇവരുടെ തൗഹീദ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം ഏതിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് എന്തും ചെയ്യാം അവ വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിലോ പ്രതിഷ്ഠയുടെ മുമ്പിലോ ആരുടെ മുമ്പിലും പോയിട്ട് എത്ര താഴ്മി കാണിക്ക എന്ത് മാത്രം വിശ്വസിച്ചാൽ മതി സ്വന്തം കഴിവില്ല അവർക്കൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ അല്ല കൊടുത്ത കഴിവേ ഉള്ളൂ കഴിവുകൾ മുഴുവൻ അള്ളാക്കാണ് അല്ല മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഇവരുടെതൊക്കെ കിട്ടിയതാണ് അല്ല കൊടുത്തതാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി എന്ന് അല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയിട്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മമാര് തേങ്ങിക്കരയാൻ കാരണം അതല്ലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിർവചനങ്ങളും വരികളുമൊക്കെ അല്ലേ അവർക്ക് പ്രോത്സാഹനമായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ നടന്ന പല സംഭവങ്ങളും സുബ്രഹ്മണ്യ സന്നിധിയിൽ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ഹൈന്ദവരുടെ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ തേങ്ങിക്കരഞ്ഞ് തേങ്ങിക്കരഞ്ഞ് അവിടെ പ്രസാദമർപ്പിച്ച കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എന്താണെന്നറിയോ അന്നത്തെ ഹെഡിങ് എന്താണെന്നറിയോ സുബ്രഹ്മണ്യ സന്നിധിയിൽ നബീസുമ്മ തേങ്ങി എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ ഹെഡിങ് ആലോചിച്ചു നോക്കണം കഷ്ടതയിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാൻ തൊഴു കൈയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ക്ഷേത്ര നടയിൽ തുലാഭാര തട്ടിൽ പൂവൻ പഴവും ഇളനീരും പ്രസാദമാക്കി കയറിയിരുന്നു നബീസുമ്മ ഒരു തട്ടിലും മറുതട്ടിൽ പൂവൻ പഴവും ഇളനീരും ഒക്കെ പ്രസാദമാക്കിയിട്ട് തുലാഭാരം നടത്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി തുലാഭാരം നടത്തി ക്ഷേത്രത്തിലായത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും ചിർക്കായത് അത് ക്ഷേത്രത്തിലാണെങ്കിലും ദർഗയിലാണെങ്കിലും ജാറത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ തുലാഭാരം ചിർക്കാവും മനസ്സിലായില്ലേ ഇവരുടെ ഭാഷയിലോ അത് ചിർക്കാവില്ല കാരണം എന്താ ആരെക്കുറിച്ചും നമ്മൾക്ക് ആരുടെ മുമ്പിലും പോയി എത്ര താഴ്മയും പ്രകടിപ്പിക്കാം ഏത് ഗോഷ്ഠിയും കാണിക്കാം എന്ത് മാത്രം കരുതിയാൽ മതി ഇവർക്കൊന്നും അള്ളഹാനെ പോലെ സ്വന്തം കഴിവില്ല ഇവരുടെ കഴിവുകളൊക്കെ അവർക്കുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ അല്ല കൊടുത്തതാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ പിന്നെ അവരെ ഇലാഹാക്കണ പ്രശ്നവും വരുന്നില്ല ചിർക്കും വരുന്നില്ല എന്ന രൂപത്തിലാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് നമ്മൾ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിലുള്ള കഴിവുകൾ നമ്മൾ ചാർത്തിക്കൊടുത്താൽ തന്നെ അല്ല കൊടുത്ത കഴിവ് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം കേൾക്കും എല്ലാം കാണും അവർക്ക് എവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചാലും അവർ കാണും കേൾക്കും അറിയും കഴിയും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാത്രമുള്ള വിശേഷണങ്ങളിൽ നമ്മൾ അവരെ പങ്കു ചേർക്കുകയാണ് സമന്മാരാക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അതേ വിശ്വാസമാണ് ഇവരെ കുറിച്ചുള്ളത് അത് അവരിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്തായാലയിൽ ഇവരെയൊക്കെ പങ്കു ചേർക്കലാണ് ആ വിശ്വാസ പ്രകാരമാണ് ഷെയ്ഹുമാരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെഹനെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുത്തുബിയത്ത് എന്ന കൃതിയിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ മാലപ്പാട്ടുകളിലൂടെ ഒക്കെ ധാരാളമായി ഷെയ്ഹവറുകളോട് പറയുന്നുണ്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് തേടുകയാണ് യാ സയ്യിദി എൻ്റെ നേതാവേ എൻ്റെ അവലംബമേ എനിക്കുള്ള ശരണമേ എനിക്കുള്ള സഹായ കേന്ദ്രമേ ശത്രുക്കൾക്കെതിരിൽ എന്നെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങൊന്ന് എന്നെ സഹായിക്കണേ എൻ്റെ അഭിമാനത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകരായവരെ എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ സംരക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹു ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഞങ്ങളിലുള്ള മൊഴിയുദ്ദീൻ എന്നവരെ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ എന്നാണ് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
എങ്ങനെ ഒന്നുകിൽ നേരിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ അള്ളഹാനോട് പറഞ്ഞിട്ട് നേടിത്തരും രണ്ടായാലും പ്രശ്നമല്ലേ നേരിട്ട് വരും ചിലപ്പോൾ മൊഹീദ്ദീ ഷെയ്ഖിനെ എത്ര സ്ഥലത്ത് നേരിട്ട് വന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് മൊഹീദ്ദീ ഷെയ്ഖേ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴേക്ക് പച്ച കുതിരപ്പുറത്ത് വാളും ചുഴറ്റിയിട്ട് മാനത്തിൽ നിന്ന് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് താഴേക്കിറങ്ങി വന്നു എന്ന് അമുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകൾ വരെ കണ്ടു എന്ന് പച്ചയായി പ്രസംഗിക്കുന്ന മുസ്ലിയാക്കന്മാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറയുന്നതല്ല സംഗതിയുടെ ഗൗരവം അറിയാനാ പറയുന്നത് ആലോചിച്ചു നോക്കണം എത്ര ഗുരുതരമാണ് ശെഹർവകൾ നേരിട്ട് ഇറങ്ങി വരികയാണ് പച്ച കുതിരപ്പുറത്ത് വിളിച്ചവനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നേരിട്ട് വരും നേരിട്ട് വരും ഇവരുടെ വിശ്വാസം അതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് അവർ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചു എന്ത് അന്നല്ലാഹ യുവക്കിലു ബി കബിരിൽ വലിയ മലക്കൻ അള്ളാഹു താല ഔലിയാക്കന്മാരുടെ കബറിൻ്റെ സമീപത്ത് ഒരു മലക്കിനെ സ്പെഷ്യൽ മലക്കിനെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിന് യക്കദിൽ ഹവായിജ ഇവരോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ സഹായി സഹായം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ മലക്കിന് ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ അത് മാത്രല്ല വാറത്തൻ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ യഹുറുജുൽ വലിയുമിൻ കബിരിഹി വലിയ നേരിട്ട് തന്നെ കബറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും വയക്കിഹാബിനഫ്സിഹി അയാൾ സ്വയം തന്നെ കാര്യം നേടിത്തരുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നും വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇതൊന്നും ആരുടെയും പേരിൽ വെച്ച് കെട്ടുന്ന ആശയങ്ങളല്ല അവർ പാടുന്ന അവർ ചൊല്ലുന്ന അവരുടെ മൗലിത കിതാബുകളിൽ അടക്കം സമൂഹത്തെ കൊണ്ട് ചൊല്ലിക്കുന്ന പറയിക്കുന്ന വരികളാണ് സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഈ കേൾക്കുന്നത് ആലോചിച്ചു നോക്കണം അതുകൊണ്ട് ആരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ പ്രാർത്ഥിക്കപ്പെടാൻ അർഹതപ്പെട്ട ശക്തി സൃഷ്ടാവായിരിക്കണം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടയാളാവാൻ പാടില്ല സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള വല്ല മഹാന്മാരും ലോകത്തുണ്ടോ സൃഷ്ടി അല്ലാത്ത വല്ല മഹാന്മാരും ലോകത്തുണ്ടോ അള്ളാഹു താല അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ ജനങ്ങൾ ഇന്ന് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു അവരൊന്നിനെയും സൃഷ്ടിച്ചവരല്ല അവർ തന്നെയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അവർ മരണപ്പെട്ടു പോയവരാണ് എന്നൊന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരല്ല പരലോകത്തേക്ക് എപ്പോഴാണ് ഉയർ തേടുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുക എന്ന വിവരം പോലും അവർക്കില്ല എന്നൊക്കെ അവരുടേതായ ന്യൂനതകളായിക്കൊണ്ടെടുത്തു പറഞ്ഞില്ലേ അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാത്രം പ്രത്യേകമായ അറിവുകളും കഴിവുകളുമാണ് അതല്ല ഇന്ന് ആർക്കെങ്കിലും വാദമുണ്ടോ റബ്ബല്ലാത്ത മറ്റാരെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള മഹാന്മാരുണ്ടോ സൃഷ്ടിയല്ലാത്ത മഹാന്മാരുണ്ടോ മരിക്കാത്ത മഹാനുണ്ടോ ഉയർപ്പിൻ്റെ ദിവസം സമയവുമൊക്കെ നന്നായി അറിയാവുന്ന മഹാന്മാരുണ്ടോ ഇല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം റബ്ബല്ലാത്ത ആരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അവരെയൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മൾ അവരോധിക്കലാണ് അവരെ നമ്മൾ ഇലാഹാണെന്ന് പറഞ്ഞോളണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ തന്നെ അവർ ഇലാഹായി നമ്മൾ അവരെ നിങ്ങൾ ഇലാഹാണോ എന്ന് വിളിച്ചു പറയണമെന്നൊന്നുമില്ല അവർ ഇലാഹായി ഇലാഹിൻ്റെ വിശേഷണങ്ങൾ അവരിൽ ചാർത്തിക്കൊടുത്താൽ അവരെ നമ്മൾ ഇലാഹാക്കി ഗുരുതരമായ പാപമാണത് അതിനാൽ പരിശുദ്ധ കുറുകാൻ കൃത്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് വല്ലതീനലായ ഹിമാനായ റബ്ബിൻ്റെ അടിമകൾ അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൂടെ ഒരാരാധ്യനെയും വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവരുമാകുന്നു ആ ഒരു വിശേഷണത്തിന് അർഹരായി ജീവിച്ചു മരിക്കുവാൻ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രവർത്തിക്കുക കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക സഹോദരങ്ങളെ ഇതൊരു തർക്കത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആരെയും തർക്കിച്ചു തോൽപ്പിക്കേണ്ടുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാര്യമല്ല ഇത് ഓരോരുത്തരുടെയും പരലോക വിജയത്തിൻ്റെ നിദാനമായ കാര്യമാണ് എന്ന ഗൗരവത്തോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സത്യപാതയിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുക റബ്ബല്ലാത്ത ആരോടും വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കുക ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ ഏക ഇലാഹായ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മാത്രം നമ്മുടെ ആരാധനയുടെ മുഴുവൻ ഇനങ്ങളെയും തിരിച്ചുവിടുക കാരണം സർവ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഉടമ നമുക്കെല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും തന്നതും അവൻ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ആരാധനകൾ അഖിലം അവനിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഉയരേണ്ടത് അതാണ് റബ്ബിഷ്ടപ്പെടുന്ന യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ദാസന്മാരുടെ ഗുണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സത്യത്തെ സത്യമായി മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും അസത്യത്തെ അസത്യമായി തന്നെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്യുന്ന നല്ലവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും നാഥൻ നമുക്ക് മോചനം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുമാറബനാഹിറത്തി